हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स क्लास टेंथ के विद्यार्थियों के लिए एक स्पेशल पॉइम लेकर के आया हूँ द बॉल पॉइम द बॉल पॉइम उनके क्लास टेंथ के सिलेबस में उनके बुक में ये पॉइम है जो बहुत 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 अच्छी कविता है आ, लिखी गई ये कविता जॉन बैरीमैन के द्वारा जॉन बैरीमैन के द्वारा ये कविता लिखी गई है बहुत अच्छी कविता ये द बॉल पॉइम स्टूडेंट्स स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि इस पॉइम में क्या बताई गई है कौन सी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है सीखना है अ बॉय लूजस अ बॉल एक लड़का होता है जो कि अपना बॉल को खो देता है ही इज़ वेरी अपसेट वो बड़ी अपसेट हो जाता है बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है दुखित हो जाता है क्यों क्योंकि उसके बॉल खो गए अ बॉल डजेंट कॉस्ट मच नोर इज इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल एक बॉल की कीमत बहुत ज़्यादा तो नहीं होती या फिर उसे खरीदना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता है वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट लेकिन वह लड़का उस बॉल को लेकर के अपसेट क्यों है कि बॉल उसके खो गए हैं रीद द पॉइम टू सी वो द बॉय थिंक्स हैज़ बिन लॉस्ट आप कविता को पढ़ें और समझें कि कवि जो है वो क्या कहना चाहते हैं कि लड़का क्या खो दिया है इन वो द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग और उस लड़का को वो लड़का क्या सीखता है उस लड़का को क्या सीख मिलती है क्या अनुभव मिलता है किसी चीज़ को खो देने के बाद तो चलिए बच्चों कविता को हम लोग स्टार्ट करते हैं <coughs> इसमें बेसिकली बताया गया है कि जो मेन थीम है वो कि यदि आप किसी चीज़ को खो देते हैं तो आपको कितना अपसेट होगा कितना दुख होगा कितना सैडनेस आपके अंदर आएगी वही बच्चा अपनी बॉल को खो देता है और काफ़ी दुखित रहता है ओके सो स्टार्ट करते हैं वट इज़ द बॉय नाव वट इज द बॉय नाव इट मीन्स हाउ इज़ द बॉय हाउ इज़ द बॉय हु हैज़ लॉस्ट इज बॉल वो लड़का कैसा है हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल जिन्होंने अपनी गेंद को खो दिया है जिन्होंने अपनी बॉल को खो दिया है वो लड़का अभी कैसा है वट इज़ द बॉय हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल वो लड़का कैसा है अभी जिसने अपनी गेंद को खो दिया है जिसकी गेंद खो गई है वट वट इज ही टू डू अब वो उसे क्या करना होगा अब उस लड़के को क्या करना होगा जिसने अपनी गेंद को खो दिया है I saw it go. यहाँ I का मतलब हो जाता है the poet. The poet वहाँ I का मतलब हो जाता है poet John Berryman. यहाँ John Berryman कहते हैं I saw it. It का मतलब यहाँ उस बॉल के लिए it का प्रयोग हुआ I saw it go merrily bouncing down the street. मैंने उस बॉल को देखा जो कि जा रहा था I saw it go merrily bouncing. मेरली का मतलब होता है हैप्पी मूड में यानी बॉल ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी हैप्पी है और बाउंसिंग करते हुए उछलते हुए डाउन द स्ट्रीट यानी सड़क पर उछलते हुए एंड देन मेरली ओवर देयर इट इज इन द वाटर और फिर वो हंसते हंसते खुश मिजाज यानी खुशी मन से वो कहाँ चला गया देयर इट इज़ इन द वाटर और फिर वाटर में जा के वो गिर गया पानी में जा करके वो चला गया बॉल को नो यूज टू से यहाँ कभी कहते हैं कि उस लड़के को अब कहना है ये बात कि नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल्स उस लड़के को ये बात बताना कि अरे दुखी होने की कोई बात नहीं है दूसरी बॉल तो है एन अल्टीमेट सेकेंड ग्रेप्स फिक्स द बॉय एन अल्टीमेट सेकेंड ग्रेप्स वो लड़का द बॉय हु हैज़ लॉस्ट इज बॉल वो काफ़ी ग्रीफ में है काफ़ी तकलीफ में है काफ़ी सैड मूड में है इसलिए उस लड़के को कहना कि बहुत सारे बॉल हो जाएंगे ये यूजलेस होगा बेकार होगा एज इज टेंस ग्रीट रिजिट सॉरी एज इज टेंस रिजिट वो लड़का काफ़ी रिजिट हो जाता है रिजिट मतलब किसी चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित हो जाना तो जैसे वो उसने अपनी गेंद को खो दी तो उसके लिए वो काफ़ी रिजिट हो गए थे ट्रेवलिंग थरथरा रहे थे कांप रहे थे स्टेरिंग डाउन 
स्टेरिंग डाउन का मतलब होता है नीचे देखना ऑल हिज बॉल ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट वो देख रहा था क्या देख रहा था वो लड़का स्टेरिंग डाउन अपनी यंग डेज को जिसके साथ उस बॉल के साथ वो यंग दिनों में अपने युवा दिनों में खेला करते थे और वो चला गया बॉल कहाँ इन टू द हार्बर हार्बर का मतलब होता है जहाँ पे नाव को रखा जाता है जो बोट होते हैं उसको रखा जाता है किनारे पे तो वो हार्बर कहलाता है जहाँ पे नाव को रखा जाता है बांध करके वेयर इज बॉल वेंट उसी जगह को वो बार बार स्टेयर कर रहा है नीचे देख रहा है और वो याद कर रहा कि कैसे मैं इस बॉल के साथ खेला करता था अपने यंग डेज को वो भूल नहीं पा रहे हैं वो काफ़ी पछता रहा है और नॉट आउट नॉट इन इंट्रूड ऑन हिम कभी कह रहे कि मैं उसे किसी तरह से छेड़छाड़ नहीं करना चाहता यानी उसका ध्यान में भटकाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ वो जो सोच रहा है उसे सोचने देते हैं कभी यहाँ कह रहे हैं कि मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता क्योंकि वो गहरी सोच में है बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज बॉल अ डाइम डाइम का मतलब होता है यू में एक डाइम का मतलब होता है टेन सेंट्स जो वहाँ चलता है वो टेन सेंट अनदर बॉल एक डाइम का एक बॉल हो सकता है खरीदा जा सकता है इज वर्थलेस लेकिन वो बेकार है नाव ही सेंस इज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजिशंस लेकिन यहाँ जो लड़का है सबसे पहले वो अपनी जिम्मेवार को महसूस करता है वो महसूस करता है कि इस दुनिया में पोजिशंस जो वर्ल्ड ऑफ पोजिशन का मतलब हो गया कि इस दुनिया में जो लोग अपना अपना करते रहते हैं कि ये मेरा है ये मेरा है मैं मैं ये कर लूँगा मैं वो कर लूँगा यानी पोजिशन अपना अधिकार जो दिखाते रहते हैं इस दुनिया में वह लड़का सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस करता है कि इस दुनिया में कैसे पोजिशंस हैं अधिकार दिखाने वाले लोग हैं वहाँ वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को याद करता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस करता है पीपल विल टेक बॉल्स यहाँ बॉल्स का मतलब होता है आपकी संपत्ति यहाँ बॉल का मतलब हो रहा है कि आपकी संपत्ति जैसे उस बॉल को रिलेट किया है उस लड़के से कवि ने पीपल विल टेक बॉल लोग आपकी संपत्ति को ले लेंगे आपकी बॉल इट मीन्स आपकी जो संपत्ति है वो ले लेंगे बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज और आपकी संपत्ति हमेशा के लिए चली जाएगी आपकी संपत्ति हमेशा के लिए ले ली जाएगी लिटिल बॉय उस लड़के को समझाते हैं एंड नो वन बायज बॉल बैक इस दुनिया में कोई भी आपकी संपत्ति वापस आपको नहीं देगी यहाँ फिर बॉल का मतलब वही संपत्ति हो गया यहाँ बॉल को रिलेट किया है उस लड़के से जिसकी बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता उस बॉल के साथ है वो खो जाता है तो कितना दुखी होता है तो यहाँ कह रहे हैं नो वन बाय बायस अ बॉल बैक कोई भी इस दुनिया में आपकी संपत्ति को वापस नहीं देगा मनी इज एक्सटर्नल यहाँ मनी की बात हो रही है जो कि काफ़ी एक्सटर्नल है ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हीज डिस्प्रेटाइज वो लड़का इन सारी बातों को इन सारी चीज़ों को सीख रहा है अपने डिस्प्रेट आइज अपने होपलेस आइज से आँखों से इन चीज़ों को देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं द एपिस्टमोलॉजी ऑफ लॉस वो महसूस कर रहे हैं कि किसी चीज़ को खो देते हैं तो कितना तकलीफ होती है उसकी स्थिति को वो महसूस कर रहे हैं हाउ टू स्टैंड अप अब कैसे संभला जाए नोइंग नोइंग वाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो इन चीज़ों को वो महसूस कर रहे हैं कि कैसे कोई चीज़ खो जाए जो आपके करीबी हो आपके बहुत क्लोज हो तो कैसे स्टैंड अप करना फिर से यानी कैसे फिर से वैसी स्थिति में आना है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप यहाँ लोगों को आ, अपनी जो उनकी बहुत करीबी चीज़ें होती है चाहे संपत्ति या कोई भी चीज़ें होती है यदि वो लॉस्ट हो जाए खो जाए 
तो कैसे उनको फिर से स्टैंड अप होना है कैसे उनको आ, फिर से अपने आप को स्थिर करना है तो बच्चों ये कविता कैसी लगी क्लास टेंथ के विद्यार्थियों के लिए कविता बहुत बहुत अच्छी कविता है जिसको लिखे हैं जॉन पेरीमैन ने ये कविता कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताना और हाँ बच्चों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपकी इंग्लिश कैसे मजबूत हो इसके लिए करके बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे अपने टीचर से अपने दोस्तों से शेयर करो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स